ਮਾ ਬਣਾ ਗੁੜਤਾ ਤਾਨੇ ਨੜਕਦਪਾ ਕਲਿਆਣ ਖੜਵਲੇ ਬੰਦਾਨੋ ਤਿਰੰਦਾ ਦਿੰਦ ਚਮੁਦਾਇਆ ਕਾਸ ਬਣਾ ਗੁੜਤਾ ਤਾਨੇ ਨੜਕਦਪਾ ਕਲਿਆਣ ਖੜਵਲੇ ਬੰਦਾਨੋ ਤਿਰੰਦਾ ਦਿੰਦ ਚਮੁਦਾਇਆ ਤਾਰੀ ਨੜਕਦਪਾ ਕਲਿਆਣ ਕੜਵਲੇ ਬੰਦਾਨੋ ਤਿਰੰਦਾ ਦਿੰਦ ਚਮੁਦਾਇਆ ਨਾਲ ਏਕਰ ਨੰਜ ਪੋਈ ਨੜਤਰ ਬਿਲ ਨਿਰਤੀ ਪੁਟਾ ਕਾਸਲੀ ਮਾ ਪਿੱਲ ਉੰਦ ਤੁਣੀ ਅਵਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁੰਦਣਾਵ ਬੋੜ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸਲੀ ਮਾ ਪਿੱਲ ਨਾਲ ਏਕ ਨੰਜ ਪੋਈ ਨੜਤਰ ਬਿਲ ਨਿਰਦਿ ਪੁਟਾ ਕਾਸਲੀ ਮਾ ਪਿੱਲ ਉੰਦ ਤੁਣੀ ਅਵਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁੰਦਣਾਵ ਬੋੜ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸਲੀ ਮਾ ਪਿੱਲ ਇਲੇ ਮਾ ਪਿਲਕੇ ਕੁੰਡਾਟਮ ਆਵੋ ਤਿਰਪਦੀਲ ਮਾਮਨਾਕ ਤਿੰਡਾਟਮ ਤਿੰਡਾਟਮ ਕੋਟਿਲੇ ਮਾ ਪਿਲਕੇ ਕੁੰਡਾਟਮ 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 ਓ ਕੁੰਡਾਟਮ ਬਾਡੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਤਿਰ ਵਰਦਕੇ ਇਵਲੇ ਨੇਰਮਾ ਅੰਗੇ ਸੈਟਲ ਆਇਟਾਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀਡੀ ਰਣਾ ਰਕੇ ਪੰਗੇਤਮਾ ਓਕੇ ਸੋਲਨੋ ਬਾਡੀ ਪੋਰਸ਼ਨ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு உனக்கு பிடிச்சிருந்தா சரி எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால நீ தாண்டி பெருக்கி மூழ்கு போற நீ இருக்கிற இடம் தாண்டி எனக்கு அயோத்தி என்னடா சரி தலைய தலைய ஆட்ற நான் இவ்வளவு பெரிய வீட்ல இருந்தோம் இத்ரூண்டு வீடு போர்மடா ஆமா மைசூர் பாலஸ்ல பிறந்து ஜெய்ப்பூர் பாலஸ்ல வளர்ந்த மாதிரின பேசுறே சொன்னாலும் சொல்லட்டாலும் நான் கோபியில பிறந்த வீடு மூணு கட்டு வீடு தான் தெரியுமா வாச பக்கம் ஈஸ்வரன் கோவில் தெருவுனா புழக்கட பக்கம் சரவணா தியேட்டர் பாத்ரூம் போனானா பொழக்கடக்கத தரந்துண்டு ஒரு ஃபர்லாங் தூரம் ஓடணும் போறோம் அவஸ்தப்பட்டதெல்லாம் பெருமையா வந்து சொல்லிண்டு என்னடி பங்கஜா இன்னும் குடியே வரல ரெண்டு பேரும் சுத்தி சேக்க ஆரம்பிச்சிட்டேடா ஐயோ உங்க சண்டையில என்ன அகதி ஆக்டிவ் வெல்ப்ல இருக்க பங்கஜித்தம்மா சைடுல சைடு போஷன் ஒன்னு காலியா இருக்கு அதை என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்கோ அப்பப்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பேன் கவலைப்படாதீயா நீதான் பங்கஜவல்லியோட அரச வேலை எப்பவுமே ஆஸ்தான ஜோசியர் ஏடிமா சின்ன வீடன் முடிவாயிடுது கீழ் போஷன் தானே காலி அதுக்கு குடி போய் இல்லாம வயசான காலத்துல நாம ரெண்டு பேரும் எதுக்கு மாடி ஏறி இறங்கணும் இப்ப யாருக்கு வயசு ஆயிடுது உங்களோட என்னைய சேர்த்துக்கறேலா இங்க பாருங்க மாடி படி ஏறி இறங்கிறதுக்கு சோம்பேறி தன பட்டாவது உங்க ஊரோம்ப குறையட்டுமே தான் மாடி போஷன்ல குடி வைக்கிறேன் அது இல்லாம கீழ் போஷன்ல இருந்தா மாடி போஷன் காலம் தலையில கொப்பிய கொட்டுவோம் அப்ப சரி சீனோ கீழ் போஷனுக்கு வேணா சாமளாவ இல்ல அது சாமளா தான் அந்த புத்தகம் ஒன்னு வாங்கி குடு போது பாகாதது படிக்கலாம் போடுவேன் அட்ட போடுவேன் அம்மா உன் பிள்ளையும் சமாளிக்கிறதுல ஒரே அச்சு சியாமலான் பேச்ச ஆரம்பிச்சிட்டு நான் திரும்பி பார்த்த உடனே சமாளிக்கிறேலா கீழ் போஷன் காலியா இருந்தா தானே அவ இங்க வருவா ஜோசியரே அந்த பாகவதர் இங்க வந்து தங்க சொல்லுங்க அவர் வாடகை அதிகம் ஃபீல் பண்ணார்னா அத நான் போட்டு தரேன் அந்த சியாமலாவ மட்டும் நான் இங்க அண்டை விடவே மாட்டேன் நீங்க இப்படி சொல்லுவே தெரியும் அதனால தான் நேத்துக்கு நைட்டே பாகவதரை மூட்டை முடிச்சலாம் கட்டி வைக்க சொல்லிட்டேன் ஹவுஸ் ஓனர் வெயிட் பண்ற அவர்ட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடலாம் வாங்க மெதுவாமா இதே ஹவுஸ் ஓனர் டிகே சீனிவாசன் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் ஆஹா பெருமாளியே நேர்ல பாக்குற மாதிரி இருக்கு என் பேரும் சீனிவாசன் தான் சீப் சீனுன்னு கூப்பிடுவா இது என் வைஃப் பங்கஜம் பரவாலியே அம்சமா இருக்கல இன்னையா முதலுக்கு ஆபத்தா இருக்கும் போல இருக்கு லூஸ் ஸ்டாக் ஏ பட் நல்ல மனசு அப்படினா சரி இங்க பாருங்க ஃபிளாட் ப்ரோமோட்டர் கிட்ட தான் வீட்ட விட்டுர்க்கேன் ஆனாலும் நான் தான் ஹவுஸ் ஓனர் வாரா வாரம் வந்து பார்த்துப்பேன் எனக்கும் பொழுது போன மாதிரியோ 
அதான் சொல்றேன் வீட்ல அங்கங்க ஆணி அடிக்கப்படாது வீட்ல கண்ட இடத்துல குப்பை போடப்படாது சுத்தமா வெச்சுக்கணும் அத பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா அந்த குப்பை போட்டா பைன் போடுறது மிரட்டுறது இதெல்லாம் என் பொண்டாடிக்கு கை வந்த கலை ஏறும் <laughs> 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 பழகினாலும் <laughs> சாமளா எங்க குடும்பத்துல ஒத்தியாவே பழகிட்டா என் மாட்டு பொண்ணு தான் நான் சொல்றத ஒரு வார்த்தையாவே எடுத்துக்கிறது இல்ல பகவான் தான் அவளுக்கு நல்லது பொல்லாத புரிஞ்சுக்கிற பக்குவத்தை கொடுக்கணும் நான் அதுக்கு வருத்தப்படலமா ஏன்னா வீட்டுக்காரா குடுத்திருக்காரா உறவு ரயில் செய்த மாதிரி ஆனா திடீர்னு வீடு காட்டுறது நினைச்சாத்தா நடுக்கமா இருக்கு நம்ம வீட்டு பழைய ஓட்ட ஓட சாமா முறம் தொடப்பகட்ட சாணி செட்டி இதெல்லாம் வண்டியில் எடுத்துட்டு போறப்போ அவமானமா இருக்கு அது சரி சாணி செட்டி தொடப்பம் இல்லாம போற இடத்துல வேலை ஆகுமா எதுவும் கேவலம் இல்ல நீங்க தைரியமா போங்க சாமளா வீடு வாசலோட ராஜாத்தி மாதிரி இருக்க போற பாட்டி சின்ன வயசுல எங்க அம்மா என்ன விட்டு போயிட்டா இத்தனை நாளா அம்மா பாட்டி எல்லாமே நீங்க தான் இருந்தேன் எங்க போனாலும் உங்களை மறக்க மாட்டேன் நீங்களும் என்ன மறக்க கூடாது பொடி அசடு இதுக்கு போய் அழுதுண்டு எப்ப நீ இந்த விஜய கணபதி கோயிலுக்கு வந்துட்டியோ அப்பவே உன் காரியம் எல்லாம் ஜெயமானா மாதிரிதான் இந்த நச்சு பாட்டி சாபம் தான் தரணுங்கிறது இல்ல நல்லது சொன்னாலும் பலிக்கும் அதுக்குன்னு தனி சூழம் தேவையில்லம்மா நீ போம்மா உனக்காக சனீஸ்வரனை நான் வேண்டிட்டு ஒன்பது சுத்து சுத்திட்டு வரேன் வரேன் பாட்டி ராஜாத்தி ராமச்சந்திர பிரபு இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுப்பா பாட்டியாவே <laughs> <laughs> சுவாமி பக்கத்துல நின்னுட்டு செருப்பு ஞாபகமாவே இருப்போம் சுபுனி நான் சிங்கப்பூர் காலனி விட்டு காலி பண்ண போறேன் என்ன ஞாபகம் வச்சுப்பியா ஓ ஜாமலா அத சொன்னாலே எனக்கு அழகியா வருது நாம ரெண்டு பேரும் பாக்காம இருந்திருக்கலாம் ஜாமலா இப்பதான் ஜாமி கிட்ட வேண்டினே என்ன நாம ரெண்டு பேரும் பிரிய கூடாதுண்ணா இல்ல சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சாமி கிட்ட வேண்டினு தொந்தரவு விட கூடாதுன்னு எங்க அம்மா சொல்லிருக்கா எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும்னா சாமி கிட்ட வேண்டிக்கணுமா நானும் அப்படித்தான் ஜாமலா வேண்டிட்டேன் இன்னும் எங்க அம்மா இருந்துருந்த எனக்கு நிறைய கதையெல்லாம் சொல்லிருப்பா அதுக்குள்ள ஜாமி கிட்ட போயிட்டா ஜாமலா ஜாமலா நீ வேற இடத்துக்கு போன என்ன மறக்காம இருக்க இந்த பம்பரத்தை ஞாபகமா வச்சுக்கிறியா ஜாமலா
சௌக்கியமா <laughs> <laughs> சிங்கப்பூர் காலையில இந்த மாதிரி நிம்மதியா குளிச்சு துடி துவைக்க முடியுமா நம்ம வீட்டுக்கு பின்னால ஒரு பொந்து இருக்கு அதை தோண்டிட்டே போனா பக்கத்து வீடு வந்துடும் தோண்டேட்டா பிரம்மாத்தி பிரம்மாத்தி என்ன <laughs> நடக்காதியா <laughs> இப்படி ஆளுக்காளு வில்லனா மாறினா அந்த பொண்ணு என்னையா பண்ணும் பாவம் துபார் நீரே பொண்டாட்டு கையை எதிர்பார்க்கிற ஒரு அல்ப ஜீவன் ஒரு பொண்ணுக்கு அதுவும் வயசு பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வாய் சோத்துக்கு லாட்ரி அடிப்பீர் ஜாக்கிரத ஆமா குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன அரட்டை அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க காஃபி கலந்து அரை மணி நேரம் ஆச்சு ஒண்ணும் இல்லடி சும்மா அப்படி பேசிட்டு இருந்தேன் அவ்வளவுதான் பகவதர கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஷாம்லாவை சப்போர்ட் பண்ணிரு அந்த விஷயத்த உன் ஒய்ஃப் கிட்ட எடுத்து சொல்லட்டமா கிடைக்கிற காப்பிக்கு வழி இல்லாம போயிடும் நீர் எந்த கட்சின்னு சொல்லணும் அந்த கட்சிக்கு நிபந்தனை இல்லாம ஆதரவு தர போருமா என்னடி காஃபிய குடிச்சிட்டு நாலு புடவை அழுக்கா கிடக்கு அதெல்லாம் தோச்சு காய போடுங்க அந்த மனுஷரை பார்த்து நீங்க கத்துக்கங்க ஆமா ஒரு விஷயம் சொன்னே ஞாபகம் இருக்கா ஒரு நாளைக்கு நீ ஆயிரம் விஷயங்கள் சொல்ற நான் ஆயிரத்தி ஒன்னா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதாடி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஐயோ முக்கியமான விஷயம் எங்க ஆபீஸ் பாட்டு போட்டி நேத்து நைட் சொன்னே மறந்து போச்சா ஞாபகம் இருக்குடி ஆனா அதை எப்படி சொல்லி தரதுன்னு தான் பாக்குறேன் ஏயா நீயே சொல்லி தர முடியாதபடி அது என்னையா பாட்டு இவ ஆபீஸ்ல எல்லாமே புது மாதிரியான போட்டியா இருக்கு பாட்டு போட்டினா பாட தெரிஞ்சா போறாதா யார் அதிகமா பிரக அடிக்கறாளோ அவாளுக்கு தான் பிரைஸா சொல்லி தந்தற வேண்டியதானே வெச்சிந்து வஞ்சனையா இவளுக்கு சரீர இருக்கதே வேற சாரீரம் இல்ல இந்த லட்சணத்துல பிரக வேறையா பிரக என்ன வாழிய செந்தம்ங்கற பழைய பாட்டை பிரகாவோட பாடணும் அதாவது தொண்டை உருண்டு குடுத்து பாடணும் ஸ்ட்ரைட்டா பாட கூடாது பாடிடி வாலிய செந்தமில் வாழ்கன தமிழர் அப்பா இப்படி பாடண்டி வாழிய செந்தமில் வாழ்கன தமிழர் வாழிய பாரதமணி திருநாடு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் போட்டிய ஒரு ரெண்டு வருஷம் தள்ளி வச்சுக்க சொல்லுங்க அது வரைக்கும் உங்க ஒய்ஃப கழுத்து அளவு தண்ணியில் அமுக்கி சாதம் பண்ண சொல்லுங்க எல்லாம் சரியா போயிடும் அதுக்குள்ள இவ ஆபீஸ்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டி வைக்கிறானே பைத்திகார மேனேஜர் அவன் ரிட்டையர் ஆயிடுவான் காலை பார்த்தால வைத்தியர் வீட்டுக்கு ஏன் பையன் ஓஜ் பேப்பர் வாங்க நிச்சே ஏ அங்கே வந்து படிக்க சொல்றாரா இல்ல உன்னோட தொல்லை பொறுக்க முடியாம நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறதே நிறுத்திட்டான் நல்ல ஆத்மா சுப்ரீ பாகவதர்க்கு நீ பரம சிஷ்யம் தானே மாமிக்கு ஏதோ ப்ராப்ளமா அத சால்வ் பண்ண என்ன ப்ராப்ளம் ஒண்ணும் இல்ல அந்த பிர்கா வர மாட்டேங்கறதா ஓ ஏத்திக்க அந்த பாட்ட மாமி என்கிட்ட சொன்னாலே தொண்ட வரலனோ அவ்ளோதானே அப்பா இது ரொம்ப சலபம் இப்போ நான் பாறே நீங்க முதுகுல குத்துங்க ரெடியா ரெடி பாடட்டா பாழிய செந்தமிழ் வாழ்கன தமிழர் இதா முதுகடி பிரிக்கா மாமா பரவாயில்லையே மிருகாவெல்லாம் சர்வசாதாரமா வரத ஓய் இதுக்காக பாட்டு போட்டி நடக்கிற இடத்துல உன் ஒய்ஃபுக்கு பின்னால சுப்பி நின்று முதுகுல குத்திட்டே இருக்க முடியுமா பாக்குற தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாளே அப்பா மாமி நன்னா பாடுறதுக்கு வைத்தியர் மாமாட்ட ஏதாவது மருந்து வாங்கி கொடுக்கலாமா பரவாயில்லையே வர வர என் பையனுக்கு மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருதோ ஏண்டா சீனோ 
காலை மடக்கி வச்சுட்டு கீழே உக்காறது கஷ்டமா இருக்கு எல்லா சோஃபா செட்டு அது இது அப்படியே கொண்டு தங்க வீட்டுல டம்ப் பண்ணிருக்கால ஒரு நாலு சேர இங்க போட்டுருக்க கூடாதா ஏமா இது வாடகை வீடு இத்தனூண்டு இருக்கு இதுல போய் அதெல்லாம் வச்சா நடக்க கூட இடம் இருக்காது அப்புறம் தலையில தான் காலை வைக்கணும் ஏதோ பங்களா கட்ட போறேன் எல்லாம் அங்க கொண்டு வைக்க போறேன்னு சொல்ற அதனாலதான் தங்க வீட்டுல கொண்டு போய் வச்சிருக்கா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கமா அதுவும் இல்லாம நான் சொன்னா கேட்கவா போறா தலையில வச்சு கூத்தாடின் இருக்கியா அதான் விழுந்தாட்டு <laughs> எனக்கு <laughs> அந்த சியாமளாவை இதே தெருவுல கொண்டு வந்து குடுத்துன வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நினைச்சேலா இங்க பாரு அம்மா ஏன் திட்டற நான் தாண்டி செஞ்சேன் இதுல என்ன தப்பு அன்னைக்கு நீ சேலஞ்சி விட்ட இது நடக்குமானு நான் ஆமடையா எனக்கு என்ன ஒரு சுய கௌரவம் இல்ல انا நல்லதுக்கு தான் செஞ்சேன் கோவப்படாத மா நீ ஏமா இதெல்லாம் பயப்படுற கொஞ்சம் கூட வெக்கலாம் எனக்கு லவ் லெட்டர் எழுதின பொண்ணை நான் நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டேன் காபி ரொம்ப நல்லா இருக்கு மா நீ கவலைப்படாதமா நான் என்னைக்குமே ஓம் பையன் தான் இந்த தெருவுல என்ன இந்த வீட்டிலேயே கொண்டு வந்து குடி வச்சாலும் என்ன மயக்க முடியாதுமா ம் பாத்தேலா அதான் என் புள்ளேங்கிறது டேய் உனக்கு ஸ்பெஷல் காபி கொண்டு வரட்டுமா அதெல்லாம் ஒன்னு வேண்டாம் மா அடுத்த வேலைக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் காபி கொடுக்காத காலம் காத்தால இந்த ரிட்டையர்ட் பார்ட்டியோட சேர்ந்தா நம்மள ஒரு வழி பண்ணிடும் நான் ஆபீஸ் கிளம்பிறதுக்கு ஏற்பாடு நீ வாங்க <laughs> 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 புது செருப்பு வாங்கி ஆறு மாசம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ள அது தெரிஞ்சு போச்சா அப்படி ஊற சுத்துவானு கேக்குறேன் சுத்தட்ட சுத்தட்டம் பேசாம இருங்க வீட்டுல இருந்தா வாய் தேயும் அதுக்கு இது பெட்டர் உங்களுக்கு எதுக்கு பேப்பர் கொண்டாங்க சுத்தருது <laughs> 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 
பாட்டி நீங்க இது பாரு உன் குட் மார்னிங் உனக்கு தேவை இல்லை என்னது கல்யாணம் குழந்தை பாவண்டா நீ பேசாம இரு பாட்டி அவ வேணா வெக்க மான இல்லாம எனக்கு லவ் லெட்டர் எழுதலாம் ஆனா நான் அம்மா சொல்படி நடந்து கொஞ்சம் மானத்தோட வாழ நினைக்கிறேன் இந்த தெருக்கு வந்துட்டா என்ன அப்படியே வளைச்சு போட்டுறலாம்னு நினைக்கிறியா உங்க அப்பா இருந்தா உனக்கு கல்யாண சீவுக்க வக்க வழி இல்லன்னா ஏண்டி இப்படி அலையறீங்க இத பார் என் வழிக்கு வராத ஆஸ்லீமா பிள்ளை